i schack vinner man genom att ställa motståndarens kung i schackmatt. Det innebär att kungen kommer att bli slagen i nästa drag. Titta här. I den här ställningen har vi den svarta kungen här längs med första raden. Vi har ett vitt torn på H2 som garderar hela den andra raden här. Så den svarta kungen kan inte komma upp här utan att bli slagen av det vita tornet. Sen har vi ett vitt torn här på G1 som hotar den svarta kungen, som schackar den svarta kungen. När man ska kolla om det är schack och matt så kan man använda sig av de tre mattfrågorna. Den första frågan är om man kan ta pjäsen som hotar kungen. I det här fallet är det ju tornet på G1 som hotar kungen. Men svart har ju inga pjäser kvar som kan ta tornet. Därför så får vi gå vidare till fråga nummer två. Andra frågan är om kungen kan smita undan. Men vi ser här att vart som en kungen går längs första raden kan tornet ta den här. Och går den upp här så har vi ju tornet längs med andra raden som kan ta kungen. Går inte att smita. Den tredje frågan är om man kan ställa någonting emellan tornet som hotar kungen och kungen. Men eftersom svart inte har några andra pjäser så går inte det heller. Det är schack och matt. Kungen kommer att bli slagen i nästa drag. Hur är det då om det skulle till exempel stå en löpare här? Är det nu schack matt? Nej, för nu skulle ju löparen här kunna ta tornet som hotar kungen. Den skulle kunna slå tornet så här va? Det är alltså inte schackmatt. Om man skulle ha en löpare som stod här, skulle det vara schack och matt nu? Nej, för nu skulle löparen kunna ställa sig emellan tornet som schackar och kungen. Det skulle inte heller vara schackmatt. Och skulle löparen stå här, då skulle kungen dessutom kunna smita undan på det här sättet. Lär er schackmatt, lär er de tre schackmattfrågorna. Och ni är nästan redo att börja spela ett första parti.